ചക്കയില് ക്യാമൻ വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ ഏർലി ഇത് റെഡ് കളറാ അല്ല ഇത് പിന്നെ യെല്ലോ കളർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചക്ക തിന്നാൽ മടുപ്പ് അപ്പുറത്തോടി ഇരുമ്പാൻ കാണിച്ച ഇത് ഇതിന് നിറയെ ഉണ്ടാവും ഇത് ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലാണ് നാനൂറ്റി ജില്ലാ വെറൈറ്റി വിദേശ ഫ്രൂട്ട്സുകളൊക്കെ കാഴ്ച കിട്ടിയുണ്ട് തിരുനാവായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പട്ടണനടക്കാവ് അങ്ങാടിയിൽ നിന്നും ആദവനാട് റോഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ ഏകദേശം നൂറ് മീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പടിഞ്ഞാറവളപ്പിൽ മൊയ്തീൻ എന്നിവരുടെ വീട് നമുക്ക് കാണാം ആ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാൽപ്പത് സെൻറ്റ് സ്ഥലമാണുള്ളത് അതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നാനൂറോളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന വിവിധ തരങ്ങളിലുള്ള പഴങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കായ്ഫലങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ സങ്കേതം തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും പറയാം ജൈവ വളം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഫാം ഇവിടെ ഇത്രത്തോളം സജ്ജീകരിച്ച് ഇതിനു വേണ്ട എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും ഓരോ സെക്കൻഡും നിതാന്ത ജാഗ്രതയോടുകൂടി അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന മൊയ്തീൻ എന്ന ആളോട് നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാം എത്ര വർഷമായി ഇതിങ്ങനെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ എട്ട് വർഷമായി ഏഴ് വർഷമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഏതാണ്ട് എത്ര രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കായ്ഫലങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ സംവിധാനം രാജ്യങ്ങളിലെ അത് തായ്ലൻഡ് വിയറ്റ്നാം മെക്സിക്കോ ബ്രസീൽ അമേരിക്ക സൗദി കൊളംബിയ ഇസ്രായേൽ ഇക്കഡോർ പിന്നെ ആസ്ട്രേലിയ പിന്നെ പിന്നെ ശ്രീലങ്ക ഇന്തോനേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ തായ്വാൻ വിയറ്റ്നാം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മുപ്പതോളം രാജ്യങ്ങളിലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് അതിന് കാരണം ഈ രാജ്യത്തുള്ള കാലാവസ്ഥ നമ്മളെ കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയും കൂടി സെയിമാണ് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സുകളും നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയിൽ കായ്ക്കും അതിന് വേണ്ട പരിചരണങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ പൊടിക്കൈകളും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കായ്ക്കും പക്ഷെ നമ്മളൊരു തൈ നട്ടും കൊണ്ട് അത് ആ നട്ട് അവിടെ വെച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നാടൻ നാടൻ വളങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിദേശ ഫ്രൂട്ട്സുകളും കായ്ക്കും അതാരും കരുതും വേണ്ട പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് അതായത് ഈ നേരത്തെ പറയപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ള അതേ കാലാവസ്ഥ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലും അതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എത്ര തരം ഫ്രൂട്ടുകളാണ് നിലവിലുള്ളത് നാനൂറോ നാനൂറിന്റെ പുറത്ത് വെറൈറ്റി ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ മാവുകൾ റംബുട്ടാനുകൾ ചെറിയസുകൾ ബട്ടർ ഫുലാസാന് മാങ്കോസ്റ്റിന് സപ്പോട്ടകൾ റൊളീനിയം കേക്ക് ജാം അരസാബോയി മട്ടോവ ഞാവലുകൾ ലോങ്ങൺ വെറൈറ്റികൾ പ്ലാവുകൾ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ മാവുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അൻപത്തഞ്ചോളം വെറൈറ്റി മാവുകൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കായ്ച്ച് നിൽക്കുന്നു എല്ലാം കായ്ച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്രസൻസിലുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇത് നമ്മളൊരു തൈ നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഏതൊരു കർഷകനാണെങ്കിലും ആ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രധാന കാര്യം അതിനെ തൈ ഒറിജിനൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് എങ്ങനെയാണ് നടുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അതിന് കൊടുക്കേണ്ട വളങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ടൈം ടു ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇവിടെ കായ്ക്കും വളരും ചെയ്യും അത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഈ ഇതിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പിന്നെ ആളുകൾ ഇത് തൈകൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്താറുണ്ട് അതിപ്പോൾ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങുന്നുണ്ട് കൊറിയർ അയക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡി ടി ഡിസിന്റെ കൊറിയർ ഇവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ധൈര്യപൂർവ്വം ഇവരോട് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകും ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടിയോട് കൂടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഞങ്ങളിത് കായ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കായ്ക്കില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിൽ കായ്ക്കുന്ന എല്ലാ സാധനവും ഇവിടെ കായ്ക്കില്ല അതായത് തണുപ്പുള്ള കാലം പതിനേഴ് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിന് താഴെ നാലര മാസം തണുപ്പ് കിട്ടുന്ന രാജ്യ സ്ഥലങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇടുക്കി ജില്ല മൂന്നാറ് വയനാട് ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ളത് അവിടെ ഉള്ള ലിച്ചി ബ്ലൂബെറി ബ്ലാക്ക്ബെറി ആപ്പിള് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങള
ഒരു കല്ല് രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചണ്ടി രൂപത്തിൽ അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവും മധുരം കിട്ടൂല അത് ഒരാ ഏതോ യൂട്യൂബ് കൂടി ഞാൻ കണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മധുരം മൂന്നല്ല മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും മധുരം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഈ കാലാവസ്ഥ ആ കാലാവസ്ഥയും കൂടി വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിന് കാലാവസ്ഥ പറയുന്നത് പഠിച്ചോൻ ഓരോ രാജ്യത്തേക്ക് ഓരോ കാലാവസ്ഥകൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് സൗദിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈത്തപ്പഴം ഇവിടെ കായ്ക്കട്ടെ അതേ മധുരം കിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കായ്ക്കൂല അൻപത് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിന് കൂടുതലായിട്ട് ചൂട് ആ പഴുക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടിയാൽ ഈത്തപ്പഴം പഴുക്കുള്ളൂ മധുരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ കേരളത്തിൽ കിട്ടൂല മാത്രമല്ല അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല കേരളത്തിലുള്ള മാവ് ഏത് രാജ്യത്തും കായ്ക്കും കാരണം അത് മുപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ ചൂട് മാവിന് ലഭിച്ചാലേ മാവ് പൂക്കൊള്ളും കായ്ക്കുകയുള്ളൂ മാവ് ഒരു തണലത്തെ ഒരു പത്ത് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് താഴെ തണുപ്പുള്ളവർക്ക് കൊണ്ടുവച്ചാൽ മാവ് കായ്ക്കൂല അതൊക്കെ അതിന് വ്യത്യസ്തകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത് കായ്ക്കാത്തത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ജില്ലകളിൽ കായ്ക്കാത്തതാണ് മൂന്നാറിൽ ഇടുക്കിയിലും വയനാടും കായ്ക്കുന്ന ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അതൊന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ കാലാവസ്ഥയിൽ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ കോഴിക്കോട് എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് കൊല്ലം കോട്ടയം ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട തിരുവനന്തപുരം ഇവിടെ കായ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങളും അവിടെ ഒന്നും ഇതൊക്കെ ട്രോപ്പിക്കൽ കാലാവസ്ഥ എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ഇടുക്കിയിലും വയനാടും കായ്ക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ജില്ലകളിലൊന്നും കായ്ക്കൂല അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തൈകൾ നടുക പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇത് ഈ ചാനൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടുന്ന് വിദേശത്തേക്കൊക്കെ തൈകൾ കൊണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിദേശത്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നെ യു എയിൽ അബുദ പിന്നെ ദുബായിത്തെ ഷെയ്ക്കിൻ്റെ അവിടേക്ക് ഇവിടുന്ന് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ തൈ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അത് അവർ യൂട്യൂബിൽ കണ്ട് അറിഞ്ഞു വന്നത് തന്നെയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ട് വന്നത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയത് തന്നെയാണ് വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നാം എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടുള്ളത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇത്തരത്തിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ ഏവർക്കും കൗതുകവും അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അനുകരിക്കാവുന്നതും പ്രചോദനം നൽകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പഴഫാം അതായത് ഒരു പിന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ മറ്റുള്ള ഫാമുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തവും കൃഷികളിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തവും വിഭിന്നവുമായ രീതിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതും നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പരിമിതമായ സ്ഥലപരിധിക്കുള്ളിലാണ് ഇത് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹവുമായി ഈ മൊയ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടി കർഷകൻ്റെയും ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു എവർക്കും കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇത് സംവിധാനിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ ഇവരോട് ഇത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കേട്ടുകേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത പഴവർഗങ്ങളുടെ പേരാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് അതും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് പത്ത് മുപ്പതോളം വരുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണുകയും അവിടെ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പല വൃക്ഷങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിച്ചത് മാത്രവുമല്ല ഇതിനെ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോൽക്കുന്നത് പോലെ നോക്കുന്നത് പോലെ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പരിചരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇവരിതിനെ നോക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ നിലക്കുള്ള പിന്നെ പ്രോത്സാഹനവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും മറ്റ് സർക്കാർ തലങ്ങളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഇവർക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങളും അനുമോദനങ്ങളും അവാർഡുകളും ഒക്കെ ഇതിനോടകം നിരവധി ഇവർക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ കുട്ടി കർഷകനോട് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അല്പം ചോദിച്ചറിയാം നമുക്ക് മോൻ്റെ പേരെന്ത് പറഞ്ഞു ഹർഷിൽ ഹർഷിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഫലങ്ങളാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ടുകളാണ് നിലവിലിവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ കുറെ ഐറ്റം ഉണ്ട് വിദേശ ഇനവും ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ഐറ്റവും ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പിന്നെ ഏതാണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഹർഷിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പേരുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പറയാം ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടുകളും മാവുകളും പിന്നെ പ്ലാവ് ചാമ്പക്ക അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഈ പ്ലാവ് എത്ര തരത്തിലുണ്ടെന്ന് അറിയാം അത് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ കുറേയുണ്ട് പിന്നെ വൈറ്റ് റെഡ് അങ്ങനത്തെ കളറിൽ
അതിന് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു പരസ്യവും ഇതൊക്കെ വേണം അങ്ങനെ പരസ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പലതും നേടാനും കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നമുക്കത് പ്രയോജനപ്പെടും വേണം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ വന്ന് കണ്ട് പോവുക എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങി പോവുക ഇത് മാത്രം പോരാ നമുക്കത് പുറത്ത് അറിയാനും അത് വാങ്ങാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസ് ആൾക്കാർക്ക് വേണം അതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ ഒരുക്കേണ്ടത് ഞാൻ കുറച്ച് റഹമത്തുള്ള ഇത് ഇവിടുത്തെ കുട്ടി കർഷകരാണ് ഇവിടുത്തെ ഫാമിൻ്റെ മുതലാളിയാണ് ഓക്കെ ഒരുപാട് തൈകളുടെ പേര് മോനിക്കറിയാം പിന്നെ ഭയങ്കര അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇവർ വരുന്നതിന് കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് തൈകൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്രയും വർഷം കൊണ്ട് ഞാനൊന്നും ഒന്നുമല്ല എന്ന് എൻ്റെ ഇത് തോന്നിപ്പോയി അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മോനിക്കറിയാം ഭയങ്കര സന്തോഷം മാത്രമല്ല ഒരുപാട് തൈകൾ ഇവനും ഇവൻ്റെ ഉപ്പയും കൂടെ ഇവിടെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആർക്കും ആണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക ഏത് തൈകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങാം നല്ല കൈപലമുള്ള നല്ല സ്വാദുള്ള ഇതാണ് രുചിച്ച് നോക്കി നല്ല എന്താണ് സ്വാദുണ്ട് അല്ലേ ഉഷാറാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഭാവി ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കാണ് അസ്ലാമലൈക്കം വറമത്തുള്ള നമ്മൾ എം ജി എം മാർക്കിൻ്റെ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ടീമാണ് കൗൺസിൽ പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാരവാഹികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വകുപ്പുകളുണ്ട് എം ജി എമ്മിനെ അതിലൊന്ന് കാർഷിക തൊഴിൽ വകുപ്പാണ് ആ അതിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗം ഒരു വകുപ്പ് മാത്രം നടത്തുന്നതാണിത് അതായത് പലതും സമൂഹത്തിൽ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നിരക്ഷരത അജ്ഞതയൊക്കെ തുടച്ചു നീക്കാൻ വേണ്ടി വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം മണ്ണിനെ അറിയുക കൃഷി അറിയുക കർഷകനെ അറിയുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തൊഴിൽ സാധ്യതകളൊക്കെയും തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോമ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു മെയ് ഡേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഫാം വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഫാം വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് കണ്ണൂർ മുതൽ കൊല്ലം വരെ ജില്ല വരെ നീണ്ട കിടക്കുന്ന അതിൽ വരികയാണ് അപ്പോൾ മറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഇതിന് ടൂർ മൂഡിലാണ് വരുന്നത് അതോടൊപ്പം അറിവിനോടൊപ്പം ഒരു ആനന്ദം പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ വെയിൽ വരൾച്ച കത്തിക്കാളുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നല്ല പച്ചപ്പ് അത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിന് കുളിർമയാണ് മറ്റ് ഏത് ഏതൊക്കെയോ ഒരു ടൂർ നടത്തുന്നതിനേക്കാളും മനസ്സ് വലിയ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഇവരോട് ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവർ പിന്നെ ഇത് ജീവിത മാർഗ്ഗമാവണം അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇത് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് വല്ലാത്തൊരു ആനന്ദം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ നട്ട് ആ തോട്ടത്തിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോൾ അതിനോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വല്ലാത്ത സുഖമാണ് ഇവിടെ ഒരു പരിമിതമായ സ്ഥലം ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പരിമിതമായ സ്ഥലത്ത് ഇത്ര അടുപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും ഇതെന്താ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് നട്ടിയത് നമ്മൾ വഴക്ക് പറയും അപ്പം ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നെ അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം കായ്ച്ച് പൂത്ത് നിൽക്കുകയാണ് വലിയ സന്തോഷമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫാമ് കാണുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അനുഭവമാണ് പക്ഷെ മൊത്തം കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇനി ഓരോന്നിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിന് വലിയ ആനന്ദമുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആൾക്കാർക്ക് വലിയ ഇൻസ്പിറേഷനായിട്ട് വരും ഇതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് കൃഷിയൊക്കെ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് കായികനികളുടെ പേരൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയതാണ് വിദേശ കായികനികളാണ് അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ ചില ആൾക്കാർ അതിൻ്റെയൊക്കെ പേരെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ നമ്മൾ അജ്ഞരാണ് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ സാധാ പഴങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും സമൂഹത്തിലേക്ക് നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷനാണ് നിങ്ങളിത് കൂടുതൽ സമൂഹത്തിലേക്ക് യൂട്യൂബ് വഴി മാധ്യമങ്ങൾ വഴി അറിയിക്കണമെന്നാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ എം ജി എം മുസ്ലിം ഗേൾസ് ആൻഡ് വിമൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഭാരവാഹികളാണ് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഫാം സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാലത്ത് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് വേറൊരു ഫാം കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തോ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്കൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തരിശായിട്ട് ഇടുമ്പോഴും ഇവിടെ വളരെ പരിമിതമായ സ്ഥലത്ത് വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഏറ
വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിനോടുള്ള പരിഗണനയും പരിചരണമൊക്കെ ആയിരിക്കാം നല്ല നിലയിൽ തന്നെ എല്ലാം പിന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് കാണാൻ നല്ല കൗതുകമാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇഷ്ടവും താല്പര്യവും തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്തായാലും നന്നായിരിക്കുന്നു അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആളെന്ന് എനിക്ക് പൂർവികരായിട്ട് അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ആ തലമുറ തൊട്ട് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാണ്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ആളാണെന്ന് എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിരുന്ന ആളുകളാണ് അവർ ഈ കാർഷിക രംഗത്തൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു അതൊക്കെ ഒരു പഴയ രീതി അതിലൊന്നും ഒരു പുതുമ നമുക്ക് കാണാനില്ല കാലത്ത് എല്ലാവരും കൃഷി വലന്മാരെല്ലാവരും കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ അതിലൊരു പുതുമ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് ഇതൊരു വല്ലാത്ത സംഭവമാണ് ഇതൊരു നല്ല ഒരു ഇതായി നമുക്ക് വളരെ വളരെയേറെ അഭിമാനം തോന്നുകയാണ് ഈ തോട്ടം കാണുമ്പോഴും ഈ കൃഷി രംഗത്ത് അതെ അതിലൊരു കൊച്ചു പയ്യണ്ട അയാളുടെ ഒരു മകൻ ആ കുട്ടി ഇത്ര കൃത്യമായി ഇതെല്ലാം പരിപാലിച്ചു പോരാൻ നല്ല മിടുക്ക കാണിക്കുന്നു അതാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മക്കളും ഇനി വരുന്ന തലമുറയും കൂടെ ഇത് കൈമാറി പോകും അതൊരു നല്ല ഒരു ഗുണമായിരിക്കും അത് നമുക്ക് നേട്ടം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇത്രത്തോളം വിപുലമായ രീതിയിൽ ഇതുപോലെ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൃഷി മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ ഇത്ര വിപുലമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തെങ്ങും ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഏറെ വ്യത്യസ്തവും വിഭിന്നവുമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയ്ക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന ആളെന്ന നിലയ്ക്കും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലൊക്കെ നിറസാന്നിധ്യമായ ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്കും ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയായിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എന്താണ് കൃത്യമായൊരു നിലപാട് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു വലിയ സംഭവം തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് എനിക്ക് അയൽവാസി കൂടെ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല പ്രോത്സാഹനമാണ് ആദ്യം മുതലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്കറിയുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ഈ കുടുംബത്തിലെ ഈ ഇളയന്ത ഇളയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട പിന്നെ സുഹൃത്ത് മൊയ്തീൻ ഈ രംഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് അപകാരമാണ് അദ്ദേഹം ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ പേരുകൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ തന്നെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വളരെയേറെ പ്രയാസമുണ്ട് പക്ഷെ കൃത്യമായി തായ്ലൻഡ് ആയാലും ഏത് രാജ്യത്തായാലും നല്ല പഴങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല 
നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണാത്ത അതൊക്കെ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്ത് എത്രയോ പേര് ഇത് കാണാൻ വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇത് ഇതൊരു വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ എത്ര കണ്ട് അതിന് പിന്തുണ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ അതൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ സംഭവം ഇതൊരു വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇത് ഓരോന്നും ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ആ രീതിയും ആ കൃഷിയും അതിനോടുള്ള അറിവും അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കാണിച്ച ഒരു താല്പര്യവും അതൊരു നല്ല നാളത്തെ തലമുറക്ക് കൂടെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു സംഭാവനയാണ് അതേ നിങ്ങളുടെ വാർഡിലുള്ള പിന്നെ മുയിദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടേതാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം തീർച്ചയായിട്ടും കാർഷിക മേഖലയിൽ വളരെയധികം ഉന്നതങ്ങൾ താണ്ടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വാർഡ് മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ പറയാനുള്ളത് പ്രവർത്തനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവർ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഊന്നൽ കൊടു നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൃഷിഭവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥയോട് കൂടിയിട്ട് കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അറിയാം പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഒട്ടിൻ്റെയാണ് അധികം ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു സമഗ്ര മേഖലകൾ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കാരണം അത്രയും അധികം ഐറ്റംസുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കർഷകനാണ് അതിൽ അഭിമാനം തോന്നുന്നുണ്ട് വാർഡ് മെമ്പർ എന്ന നിലയിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും ഒക്കെ ഒരു അഭിമാനമാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അഭിമാനം തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് അവാർഡുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇവർക്ക് പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മേഖലകളിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭ്യമാകേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ അനുമോദനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് ഇവർക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്ന നിലയിലും ഇവർക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ടതിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ട ഒരാളാണ് അങ്ങ് അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇത്തരത്തിലൊരു ഇത് സംവിധാനിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവർക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാകേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനകീയ ആസൂത്രണം പദ്ധതിയിലാണ് കർഷകർക്ക് വേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾക്ക് ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള വളങ്ങൾ മറ്റ് ഓട്ടിൻ്റെ തൈകൾ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ അതിലുപരി നമ്മളെ കൃഷി ഓഫീസർ അടക്കമുള്ള ഒരു ടീം ഇവർ ഏത് സമയം വിളിച്ചാലും സന്ദർശനത്തിനും എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണെങ്കിലും അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അവർ വരു വരാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി മുഖേന കൃഷിഭവൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിഭവൻ നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഏത് ആനുകൂല്യങ്ങളും നമ്മൾ കർഷക പ്രിയരായ ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാറുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവർക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അതെല്ലാം ഏകുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങും കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത്രത്തോളം വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ടുകളാണ് പഴവർഗ്ഗങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ തലക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് ബബ്ലൂസ് ഓറഞ്ച് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാതോളി നാരങ്ങ എന്ന് പറയും ഇത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നെ കിട്ടാവുന്ന പിന്നെ പഴങ്ങളാണ് ആ പഴമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കാരണം അത്രത്തോളം അതിനെ പരിചരിച്ചു കൊണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ഈ നാരങ്ങ മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പഴങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ തായ്ലൻഡിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ചാമ്പക്ക മധുര ചാമ്പക്ക അതുപോലെ ഗ്രീനാപ്പിൾ തുടങ്ങി ചാമ്പക്കയിൽ തന്നെ അൻപതോളം വരുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങളെ നമുക്കിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ ചക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചക്കകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മധുര
അതിനെത്ര സമയമെടുക്കും അത് ഒരിക്കൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇതുപോലെ കൈഫലം എടുക്കുന്ന സമയം എത്ര അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം ഇത് ചക്ക അങ്ങനെ വിയറ്റ്നാം ചക്ക തൈ നട്ട് ചെറിയ തയ്യാണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ചക്ക കായ്ക്കും അതല്ല കുറച്ച് മെച്ചോർഡായ ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പ് തൈ നടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ചക്ക കായ്ക്കും അത് കായ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടര മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചക്ക പഴുത്ത് കിട്ടും പിന്നെ വീണ്ടും ആ ചക്ക പഴുത്ത് നമ്മൾ ചക്ക ഇട്ട് കഴിയുന്നതോടു കൂടി വീണ്ടും ചക്ക ഉണ്ടായി തുടങ്ങും അതാണ് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ചക്ക എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലാവിൽ സദാ സമയം ചക്ക കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സവിശേഷം പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് മഴക്കാലത്ത് ഈ ചക്ക എല്ലാവരും പറയും ചക്ക മഴക്കാലത്ത് മധുരം കുറയുന്നു ഈ ചക്കക്ക് മധുരം കുറയണില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കാരണം പഴമക്കാരൊക്കെ പറയും മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചക്കയിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങി ഏ അതുകൊണ്ട് അത് സാധാരണ പോലെയുള്ള മധുരം കിട്ടൂല എന്ന് പറയും അതിൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നാ പറയുന്നത് ആ അതിൽ വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ അള്ളി ചക്ക പിന്നെ ഇതേ മോഡൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏറ്റവും നല്ല കഴിച്ച മടുപ്പ് വരാത്ത ജംബോ സിട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജംബോ സിട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തായ്ലൻഡ് ചാമ്പ ആപ്പിൾ ചാമ്പ ഒരു ചാമ്പൊക്കെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം മുതൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം വരെ വലുപ്പം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മധുരമുള്ളത് തായ്ലൻഡിൻ്റെ കരിമ്പ് എങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ അതേ മധുരം ഇക്കടോറിയൻ പലോറ പിന്നെ യെല്ലോ ലെമണ് ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് പോളിനേഷൻ ആണ് നട ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് മറ്റുള്ളതും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളത് കൊടുക്കണില്ല ഞങ്ങൾ വാങ്ങി വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇനി ആളുകൾക്ക് മാങ്കോസ്റ്റിന് സപ്പോർട്ടകൾ റൊളീനിയം കാക് ജാം അരസബോയി മട്ടോവ വിദേശ ഞാവലുകൾ ലോങ്കണുകൾ വിദേശ പ്ലാവുകൾ അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ മറ്റുള്ള മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് അതേമാതിരി ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട് ഐറ്റത്തിൽപ്പെട്ട തന്നെ അബിയു അങ്ങനെയുള്ള പറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ട്സ് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയത് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടാണ് അതൊരു ഇരു മുപ്പതോളം രാജ്യങ്ങളിലെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ മേലെ ഞങ്ങൾ തുടക്കം അത് ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് അതിനെ തൈ തേടി പിടിച്ച് കൊടുന്ന നട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൃഷിയിലെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിലേക്ക് ഒരു ക്രേസ് തുടങ്ങിയത് ഈ മുപ്പതോളം രാജ്യങ്ങളിലെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് രാജ്യങ്ങൾ അല്ലേ പിന്നെ ഏകദേശം പിന്നെ തായ്ലൻഡ് മെക്സിക്കോ വിയറ്റ്നാം ബ്രസീൽ പിന്നെ അമേരിക്ക കൊളറാഡോ അമേരിക്ക കൊളറാഡോയുടെ സ്ഥലത്തുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇന്തോനേഷ്യ പിന്നെ മലേഷ്യ പിന്നെ സിംഗപ്പൂർ തായ്ലൻഡ് തായ്വാൻ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രുചിഭേദങ്ങളാണോ ആ അതാണ് പിന്നെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഉണ്ട് ഇക്കഡോറിൻ്റെ ഉണ്ട് കൊളംബിയൻ്റെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അമേരിക്കൻ്റെ ഉണ്ട് എല്ലാ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് എല്ലാം കൂടി ഒന്നും ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ ആളുകളോട് നടന്ന് പറയില്ല അത് നടും ചെയ്യരുത് അതിൽ പിന്നെ രാജ്യങ്ങളുടെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ചില ആളുകൾ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെനിക്കറിയില്ല വെറൈറ്റി അത്ര ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കാരണം അത്ര ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ വെറൈറ്റി ആകെ ഇപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് പോളിനേഷൻ ഉള്ളത് അഞ്ച് വെറൈറ്റിയെ ഉള്ളൂ ആ അഞ്ച് വെറൈറ്റിയാണ് ഒന്ന് മലേഷ്യൻ റെഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഏറ്റവും നല്ല പഴം റെഡ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ടത് ഈ റെഡ് വർഗത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മലേഷ്യ റെഡ് മെക്സിക്ക റെഡ് വിയറ്റ്നാം റെഡ് സ്പെയിൻ റെഡ് ഓസ്ട്രേലിയൻ റെഡ് ബ്രൂണി അവാലിയൻ ജയൻറ്റി അമേരിക്കൻ ബ്യൂട്ടി ഗോഡ്സില്ല റെഡ് ജൈന ട്രിസ ഇതൊക്കെ റെഡാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം കൂടി നട്ട ഒരു കാര്യമില്ല അതൊക്കെ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ആണ് അതിൽ കാരണം ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പൂമെന്ന് പരാഗണം ചെയ്ത് കൊടുത്താലും കായ് പിടിക്കാത്ത വെറൈറ്റിയാണ് വേറൊരു പൂവ് അതേ ദിവസം വിരിഞ്ഞ് നിന്നാലേ നമുക്കത് പരാഗണം നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ മാത്രമല്ല മഴക്കാലത്താണ് ഇതൊക്കെ പൂവ് ഇടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പരാഗണം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ സക്സസ് ആവില്ല അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് പരാഗണം ചെയ്യാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പോളിനേഷൻ നടക്കുന്ന അഞ്ച് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഒന്ന് മലേഷ്യൻ റെഡ് ഹൈബ്രിഡ് പിന്നെ റോയൽ റെഡ് അമേരിക്കൻ ജയിൻറ്റ് പലോറ ഇസ് നാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പടിഞ്ഞാറ് വളപ്പിൽ മൊയ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് നേരത്തെ നാം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങളിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം നമ്മോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് എത്ര വർഷമായി ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തിട്ട് ഏത്
ഫ്രൂട്ട്സ് ഏതെങ്കിലും ഏതെല്ലാം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ടുകളാണ് നിലവിൽ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തെട്ടോളം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഒരു നാനൂറോളം വെറൈറ്റി എക്സോട്ടിക് ഫ്രൂട്ട്സുകൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ടോളം വെറൈറ്റി ഫ്രൂട്ട്സ് ഏകദേശം ഓൾ സീസൺ ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം കായ്ക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സുകളും ഉണ്ട് ഇതിൽ പിന്നെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മക്കൾ ആരെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ പിതാവ് അത്തരത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ കൃഷിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ കടന്നു വന്ന ആളുകളാണോ ആ പിതാവ് ഒരു നല്ല കർഷകൻ തന്നെ ആയിരുന്നു അവർ നെല്ലും കഴിഞ്ഞ് തെങ്ങ് വാഴ അങ്ങനെയുള്ള കൃഷിയായിരുന്നു അവർ പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഇതിലല്ലായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലഘട്ടം അങ്ങനെയാണല്ലോ പഴയ കാലത്തുള്ള കൃഷിയായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല എല്ലാ കൃഷിയും ചെയ്തിരുന്ന ആൾ വയലുകളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഗൾഫിലും ബിസിനസ്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് മക്കൾ എത്ര പേരാ മക്കൾ മൂന്ന് പേര് ഈ മക്കൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ബി സി എക്ക് പഠിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആൾ മൂത്ത ആൾ മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ മുഹമ്മദ് ഹാഷിഫ് മൂന്നാമത്തെ ആൾ മുഹമ്മദ് ഹർഷിൽ അവനാണ് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് അപ്പോൾ അവന് കൃഷിയോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അവന് കാർഷിക അവാർഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ അവാർഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഏത് വർഷത്തിലാണ് അവാർഡ് കിട്ടിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഈ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത് മുതൽ അവാർഡുകൾ വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോ തരത്തിലുള്ള അവാർഡുകൾ ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് തലങ്ങളിലൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും അവിടെ നിന്ന് ആണ്ട് അതായിട്ട് ഐ എഫ് എസ് അവാർഡ് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയത് അത് പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റം അവാർഡ് അത് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വെറൈറ്റി ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അല്ലെ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ല അഞ്ച് വെറൈറ്റി കാര്യം അഞ്ച് വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പക്ഷി മൃഗാദികൾ പിന്നെ അതേമാതിരി ഫ്രൂട്ട്സുകൾ പിന്നെ മറ്റുള്ള അഞ്ച് വെറൈറ്റി കൃഷിരീതി കോഴികൾ താറാവുകൾ അങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് വെറൈറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഐ എഫ് എസ് അവാർഡ് അപേക്ഷിക്കാം അങ്ങനെയാണ് അതിൽ അങ്ങനെയാണ് തുടക്കം അത് അതിൽ അതിലാണ് തുടക്കം അപ്പോൾ എത്ര വർഷമായിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് വർഷമായിട്ടുണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എട്ട് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിൽ ഈ എട്ട് വർഷത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടി എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുക ഒരുപാട് ഓർമ്മയില്ല അതാണ് പിന്നെ എല്ലാ പ്രധാന മാധ്യമങ്ങളിലും വന്നിട്ടുണ്ട് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലും പേപ്പറിലും ചാനലിലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് തന്നെ ഒരു ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു അൻപത്തി എട്ടോളം ചാനലിൽ തന്നെ നമ്മളത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് അറിഞ്ഞിട്ടും കേട്ടിട്ടും തൈകൾ ജെന്യൂനായ തൈകൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കൂടുതലും ഈ ആളുകൾ വാങ്ങിയിട്ട് പറ്റിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥ ഒരു ഒരു സമയമാണ് സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന നല്ല വെറൈറ്റി ഫ്രൂട്ട്സുകളും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഗുണങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ഫാമുകൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുണ്ട് അതായത് പിന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന തൈകൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ട അവർക്ക് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാം തീർച്ചയായും ഇവിടെ നിന്ന് നൽകപ്പെടുന്ന തൈകൾ കൃത്യമായും വിശ്വാസ വിശ്വാസയോഗ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറയാം അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് അത് നൂറ് ശതമാനം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് ക്വാളിറ്റി ആണ് മെയിന് മറ്റുള്ളത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല ഞങ്ങളും ഒരുപാട് വാ ഞങ്ങളും ഒരുപാട് വാങ്ങി പറ്റിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ